Bueno, eh, el pattern matching es, eh, digamos que es como asignación de variables, pero que le han dado hormonas, ¿vale? Asignación de variables para Chuck Norris. Entonces, lo que vamos a hacer es como indicar un cierto patrón y el compilador se va a buscar la vida para encontrar cuál es la asignación de variables necesaria para que se cumpla ese patrón. Dicho así, suena incomprensible, así que no os preocupéis que lo vamos a ver en un ejemplo. Aquí tenemos eh, uno en el cual creamos una tupla de dos elementos. Esto de dos guión tupla es, digamos, una nomenclatura más o menos común en, la, en, en lenguajes eh, funcionales, lenguajes que, que utilizan tuplas. Veréis que tiene eh, dos tuple o one tuple, three tuple, para indicar un poco el tamaño de la, de la tupla. Digo, por si lo encontráis en una parte que no suene raro. Y eh, en esa tupla hay dos cosas. Yo quiero extraer esas dos cosas en una sola línea. Pero en una sola línea de código. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues con la sintaxis que os estoy mostrando. ¿vale? Tendríamos eh, var entre paréntesis, head, tail. Lo igualamos a pair. ¿Y qué es lo que va a hacer el compilador? Pues él va a mirar. A ver, en pair yo tengo dos cosas. Me están pidiendo que lo asigne a dos. Pues entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar el primer valor, lo meto en la primera variable y el segundo valor en la otra. ¿vale? Él, él se hace, eh, él busca qué valores tiene que asignar para que ese patrón, digamos, eh, funcione. ¿vale? Y otra cosa que es, eh, que es interesante y que también es sacado de lenguajes funcionales es la variable eh, anónima, que es un guión bajo. ¿vale? Eso... Eh, lo que quiere decir es que me da igual esa variable. ¿vale? Es una variable que no tiene nombre. Entonces, a mí solo me interesa extraer el segundo valor, pero tengo que poner algo ahí en, en, como primer valor, porque si no el patrón este va a fallar. ¿Qué puedo poner ahí que no me afecte y no, que, no me obligue a crear una variable? Guión bajo. ¿vale? Esa es la variable anónima. 